வெல்கம் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட்டர்னு என்ன பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரேட்டர்னு என்னன்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் அதை பார்த்துருங்க ஏன்னா இதுவுமே இதுவும் இதுவும் கொஞ்சம் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரபிள் ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம ஹைட்ரேட்டாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் இது டிஃபால்ட்டாகவே அதுவே கிரியேட் பண்ணும் ஹைட்ரேட்டாஸ் அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் வீட்டில் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நார்மலாக ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு லிஸ்ட் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம் இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே சரி சரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஃபினேஷனில் இது ஜென்ரேட்டோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா இட் இஸ் எ ஈஸி வே டு கிரியேட் தி ஹைட்ரேட்டாஸ்க்கு ஓகேங்களா நம்ம ஹைட்டர் கொடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது டிஃபால்ட்டாகவே அதுவே டிஃபால்ட் இல்லை இந்த ஈல்டு வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரேட்டாஸ் கிரியேட் பண்ண ஓகேவா எ ஜென்ரேட்டர் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் தட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரேட்டா ஓகேங்களா தட் ப்ரொடியூஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் மேன் ஹைட்ரேட்டர் ஓவர் ஓகேங்களா சரி இதே தானே நம்ம ஹைட்ரேட்டரில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹைட்ரேட்டரில் பண்ணது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஹைட்ரேட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஹைட்ரேட்டரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈல்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு இன்சைட் ஆஃப் இன்சைட் ஆஃப் தி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் வி யூஸ் தி ஈல்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக ஈல்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரிட்டன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இது ரிட்டன் வந்து டெர்மினேட் பண்ணும் ரிட்டன்மே வந்து ஃபங்க்ஷன் எம்லேயே ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அதை விட அந்த ரிட்டன் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது டெர்மினேட் பண்ணிடும் ஆனால் ஈல்டு வந்து அப்படி இல்லை ஈல்டு இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ வேல்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் அ வேல்யூ ஃப்ரம் ஏ ஜென்ரேட்டர் ஓகேங்களா எப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எத்தனை வேணால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டுன்னு நான் தரேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நான் இங்கே ரிட்டன் ஏ கொடுத்து நான் என்ட்ரு கட்டிக்கிறேன் என்னோடய ஆயிரம் மார்க் வந்து இங்கே வந்துருச்சு சரிங்களா ப்ரொசர் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஆனால் ஆ எதனால் அங்கே வந்துச்சுன்னா இதோட வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு டர்மினேட் பண்ணிச்சு ஆனால் நம்ம ஈல்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் பிளாக் குள்ளியே தான் வந்து அந்த கர்சர் இருக்குது ஸோ இப்போ ஈல்டு கொடுத்தாலுமே எனக்கு இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆக தான் செய்யும் சரிங்களா ஸோ ஹைட்ரேட்டராக போகும் ஓகேங்களா சரி இப்போது பி ஈக்குவல் டு செகண்டு சேம் நான் ஈல்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ரிட்டன் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் ஜஸ்ட் என்னால் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் ஆனால் இப்போ நான் ஈல்டு யூஸ் பண்ணுறதால அப்படி இல்லை இங்கே பாருங்கள் நான் மூணு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க ஃபங்க்ஷன் டேமில் இப்போது நான் ஈல்டு யூஸ் பண்ணதாலே இது வந்து ஹைட்ரேட்டராக மாறிடுச்சு ஹைட்ரேட்டராக தான் உள்ளே போகும் பாருங்கள் ரிட்டன்ஸ் ஹைட்ரேட்டாக தட் ப்ரொடியூஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஒன்று ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு நம்ம என்னென்னலாம் கிரியேட் பண்ணுறோம் எல்லாமே சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அப்டேட் தான் இப்போது நான் பிரிண்டில் இப்போ நம்ம ரிட்டன் யூஸ் பண்ணால் ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போது பிரிண்டில் ஜெனி கொடுத்து நான் என்ட்ரு பண்ணுறேங்க பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஜென்ரேட்டார் ஆப்ஜெக்ட் என் சரி இதோட மெமரி அட்ரெஸ் வந்துருக்குங்க ஓகேங்களா அப்போது நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் நான் வரல ஸோ அப்போது ஒரு ஹைட்ரேட்டர் வந்து இந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ ஹைட்ரேட்டராக இருந்தால் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் நெஸ்ட்னு ஒரு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம வெளியில் எடுப்போம் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தாங்க இங்கே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணேன் சரிங்களா ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே எடுக்க ஓகே சரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓபிஜினே போட்டுக்கலாம் ஓபிஜி இந்த ஜென்ரேட்டர் ஜெனி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இப்போது நான் பிரிண்டில் நம்ம பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் நெஸ்ட் ஆஃப் ப்ராக்கெட்டில் ஓபிஜி கொடுத்து நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ அப்போனா அந்த
பாருங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆனால் இதை நம்ம ஃபார் லூப்லேயும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம நார்மலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோமா ஒன்று ஒன்றா எடுக்க ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம போகிறது ஒன்று ஒன்னாக ப்ளே ஆகணும் இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக் பிளேயர் இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தா தான் நெக்ஸ்ட் பிளே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போக போகுது ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நான் நெக்ஸ்ட்டும் தரேன் இப்போ நான் கொடுத்தேன் இன்னொன்று தந்தேன் அப்படின்னா திருப்பி செகண்ட் வரும் சரி நம்ம இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் இதை எடுக்கலாம் பார்த்தோம்ல டண்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் எடுக்கலாம் ஓ பிஜே டாட் அண்டர் ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கோ நேஸ்ட் அண்டர் ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கோ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு தேர்ட் வரங்க சரி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன எரர் வரும் ஸ்டாப் ஐட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரேஸ் ஆகுங்க ஸோ இது தாங்க ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஜென்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மல்டிப்புள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணால் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணால் தான் என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே மல்டிப்புள் ஸ்டோர் பண்ணால் நான் ஒன்று ஒன்றா வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா லூப் பண்ணி மொத்தமாக ஐ ட்ரபிளும் பண்ணலாம் ஐ ட்ரேட்டரும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க ஜென்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்க இதோடு எண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஓகே பை